ഇന്ന് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് എക്സസൈസ് ഫോർ പോയിൻറ്റ് വണ്ണിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ ഫൈവ് ആണ് പഴയ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ ഇത് എക്സസൈസ് ഫൈവ് പോയിൻറ്റ് ടുവിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ ഫൈവ് ആണ് അപ്പോൾ രണ്ട് പുതിയ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കും പഴയ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കും അനുസരിച്ചുള്ള പ്ലേലിസ്റ്റ് ചാനലിൽ അവൈലബിൾ ആണ് നിങ്ങൾ ഏത് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് ആണോ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അതനുസരിച്ചുള്ള പ്ലേലിസ്റ്റ് നോക്കി നിങ്ങൾക്ക് പഠിക്കാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഫിഫ്ത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താണ് നോക്കാം The number of students in a hostel speaking different languages is given below. Display the data in a pie chart. അപ്പോൾ ഒരു ഹോസ്റ്റലില് ഡിഫറെൻറ്റ് ലാംഗ്വേജസ് സ്പീക്ക് ചെയ്യുന്ന സ്റ്റുഡൻസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ അവരുടെ നമ്പേഴ്സ് ആണ് ഇവിടെ തന്നേക്കുന്നത് അതേപോലെ അവരുടെ ലാംഗ്വേജും ഇവിടെ തന്നിട്ടുണ്ട് ടോട്ടൽ എത്ര സ്റ്റുഡൻസ് ഉണ്ട് സെവൻറ്റി ടു സ്റ്റുഡൻസ് ഉണ്ട് ഹിന്ദി ഇംഗ്ലീഷ് മറാത്തി തമിഴ് ബംഗാളി ഇത്രയും ലാംഗ്വേജ് സ്പീക്ക് ചെയ്യുന്ന സ്റ്റുഡൻസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം പൈ ചാർട്ട് വരയ്ക്കണം അപ്പോൾ പൈ ചാർട്ട് വരയ്ക്കുന്നതൊക്കെ എങ്ങനെയാണ് ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് നല്ലതായിട്ട് അറിയാം അല്ലേ നമ്മളിപ്പോൾ കുറെ കണക്കുകൾ അങ്ങനെ ചെയ്തു അപ്പൊ എങ്ങനെയാണെന്ന് നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം അപ്പൊ നമ്മൾ ആദ്യം എന്ത് ചെയ്യണം ആദ്യം നമ്മൾ ഒരു ടേബിൾ വരയ്ക്കണം ഫസ്റ്റ് കോളം എന്താണ് ലാംഗ്വേജ് സെക്കൻഡ് കോളം നമ്പർ ഓഫ് സ്റ്റുഡൻസ് ഇനി തേർഡ് കോളം എന്താണ് ഫ്രാക്ഷൻ ആണ് വരുന്നത് അല്ലെ ഫ്രാക്ഷൻ ഇനി ലാസ്റ്റ് കോളം സെൻട്രൽ ആങ്കിൾ അപ്പൊ ഇതാണ് നമ്മുടെ ടേബിൾ ഇനി നമ്മൾ ഇവിടെ നമ്മൾ ഓരോന്ന് എഴുതണം അപ്പൊ ഫസ്റ്റ് ലാംഗ്വേജ് ഏതൊക്കെയാണ് ഹിന്ദി ഇംഗ്ലീഷ് മറാത്തി തമിഴ് ബംഗാളി നമ്പർ ഓഫ് സ്റ്റുഡൻസ് ഫോർട്ടി ട്വൽവ് നയൻ സെവൻ ഫോർ ഇനി ഇതിൻ്റെ എല്ലാം ഫ്രാക്ഷൻ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കണം എങ്ങനെയാണ് ഫ്രാക്ഷൻ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് അപ്പൊ നമ്മൾ ഹിന്ദിയുടെ ഫ്രാക്ഷൻ കണ്ടുപിടിക്കണമെങ്കിൽ ഹിന്ദിയുടെ നമ്പർ ഓഫ് സ്റ്റുഡൻസ് എത്രയാണ് ഫോർട്ടി ആണ് അല്ലെ അപ്പൊ ഫ്രാക്ഷൻ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് നമ്പർ ഓഫ് സ്റ്റുഡൻസ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് സ്റ്റുഡൻസ് ഹിന്ദിയുടെ കണ്ടുപിടിക്കുമ്പോൾ നമ്പർ ഓഫ് സ്റ്റുഡൻസ് ഹിന്ദിയുടെ ആണ് എടുക്കുന്നത് അപ്പൊ അത് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് സ്റ്റുഡൻസ് അതായത് ഫോർട്ടി ബൈ സെവന്റി ടു ഇതിന്റെ സിമ്പിളസ്റ്റ് ഫോമിൽ നമ്മൾ ആക്കണം അപ്പൊ ഇതിനെ നമുക്ക് എത്രയൊക്കെ കൊണ്ട് കട്ട് ചെയ്യാം ഇവിടെ നമുക്ക് ഇതിനെ രണ്ടിനെയും എയ്റ്റ് കൊണ്ട് കട്ട് ചെയ്യാം അല്ലെ എയ്റ്റ് കൊണ്ട് കട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ത് വരും ഫോർട്ടി ഡിവൈഡഡ് ബൈ എയ്റ്റ് സെവന്റി ടു ഡിവൈഡഡ് ബൈ എയ്റ്റ് ഈസ് ഇക്വൽ ടു ഇങ്ങനെയും ചെയ്യാം ഇങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്ത് എഴുതാം രണ്ടും സെയിം ആണ് അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ചുകൂടെ മനസ്സിലാകാൻ വേണ്ടി ഞാൻ ഇങ്ങനെ എഴുതിയാന്നേ ഉള്ളു കേട്ടോ ഫോർട്ടി ഡിവൈഡഡ് ബൈ എയ്റ്റ് ചെയ്താൽ എന്ത് വരും ഫൈവ് വരും സെവന്റി ടു ഡിവൈഡഡ് ബൈ എയ്റ്റ് ചെയ്താൽ എന്ത് വരും നയൻ വരും നയൻ ഇൻറ്റു എയ്റ്റ് സെവൻറ്റി ടു അപ്പൊ ഇവിടെ ഫ്രാക്ഷൻ നമുക്ക് എന്ത് എഴുതാം ഫൈവ് ബൈ നയൻ ഇനി ഇതിൻ്റെ എന്ത് വരും ട്വൽവ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് സ്റ്റുഡൻസ് സെവൻറ്റി ടു ട്വൽവ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ സെവൻറ്റി ടു എന്താണ് ട്വൽവിൻ്റെ മൾട്ടിപ്പിൾ ആണ് സെവൻറ്റി ടു അല്ലേ അപ്പൊ ട്വൽവ് ഇൻറ്റു സിക്സ് ആണ് സെവൻറ്റി ടു അപ്പൊ എന്ത് വന്നു വൺ ബൈ സിക്സ് ഇനി അടുത്തത് നയൻ ബൈ സെവൻറ്റി ടു നയൻ്റെ മൾട്ടിപ്പിൾ ആണ് സെവൻറ്റി ടു എത്ര വരും വൺ ബൈ എയ്റ്റ് എയ്റ്റ് ഇൻറ്റു നയൻ ഈസ് ഇക്വൽ ടു സെവൻറ്റി ടു അപ്പൊ ഇവിടെ വൺ ബൈ എയ്റ്റ് ഇനി അടുത്തത് എന്താണ് സെവൻ ബൈ സെവൻറ്റി ടു സെവൻ ബൈ സെവൻറ്റി ടു ചെയ്ത് നമുക്ക് ഇതിനെ കട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് എന്ത് തന്നെ എഴുതാം സെവൻ ബൈ സെവൻറ്റി ടു എന്ന് തന്നെ എഴുതാം ഇനി അടുത്തത് എന്താണ് ഫോർ ബൈ സെവൻറ്റി ടു ഫോർ ബൈ സെവൻറ്റി ടുവിനെ നമുക്ക് എന്ത് വെച്ച് കട്ട് ചെയ്യാം ഫോർ വെച്ച് തന്നെ കട്ട് ചെയ്യാം അപ്പൊ ഇവിടെ വൺ ആവും സെവൻറ്റി ടുവിനെ ഫോർ കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്താൽ എന്ത് കിട്ടും സെവൻറ്റി ടു ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഫോർ വൺ ഫോർ തേർട്ടി ടു എയ്റ്റ് എയ്റ്റീൻ വരും അല്ലേ അപ്പൊ ഇവിടെ നമുക്ക് എയ്റ്റീൻ വൺ ബൈ എയ്റ്റീൻ ഇനി നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ എല്ലാം സെൻട്രൽ ആംഗിൾസ് കണ്ടുപിടിക്കണം ഇതിന്റെ ഒക്കെ സെൻട്രൽ ആംഗിൾ എങ്ങനെയാണ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് ഫൈവ് ബൈ നയനെ നമുക്ക് ത്രീ സിക്സ്റ്റി
അടുത്ത എന്ത് വരും വൺ ബൈ സിക്സ് ഇൻറ്റു ത്രീ സിക്സ്റ്റി ഇവിടെ ഇത് തമ്മിൽ കട്ട് ചെയ്താൽ സിക്സ്റ്റി വരും അപ്പൊ ഇവിടുത്തത് സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി നെക്സ്റ്റ് വൺ ബൈ എയ്റ്റ് ഇൻറ്റു ത്രീ സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി ഇവിടെ നമുക്ക് ത്രീ സിക്സ്റ്റിയെ എയ്റ്റ് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ എന്ന് നോക്കേ ഫോർ വെച്ച് ചെയ്താൽ തേർട്ടി ടു ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഫോർട്ടി എന്ത് വന്നു ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഡിഗ്രി വന്നു നെക്സ്റ്റ് സെവൻ ബൈ സെവൻറ്റി ടു ഇൻറ്റു ത്രീ സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി ഇവിടെ നമുക്ക് എങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്യാം ഇവിടെ നമുക്ക് തേർട്ടി സിക്സും സെവന്റി ടുവും കൂടെ കട്ട് ചെയ്യാം തേർട്ടി സിക്സ് ഇൻറ്റു ടു ആണ് സെവന്റി ടു അപ്പൊ ഇവിടെ ടു ആകും ഇവിടെ വൺ ആകും ഇനി വീണ്ടും കട്ട് ചെയ്യാം ഇവിടെ ടു കൊണ്ട് കട്ട് ചെയ്താൽ ഇവിടെ വൺ ആകും ഈ ടെന്നിനെ കട്ട് ചെയ്താൽ ഇവിടെ ഫൈവ് ആകും ഇവിടെ നോക്കി ഇവിടെ തേർട്ടി സിക്സ് കട്ട് ചെയ്തപ്പോൾ വൺ ആയി അപ്പൊ ഇവിടെ ബാക്കി ടെൻ ഉണ്ടായിരുന്നു അല്ലെ അപ്പൊ ഈ ടെന്നിനെയാണ് ടു വെച്ച് കട്ട് ചെയ്തത് അപ്പൊ ഇവിടെ വൺ ആയി ഇവിടെ ഫൈവ് ആയി സെവൻ ഇൻറ്റു ഫൈവ് തേർട്ടി ഫൈവ് അടുത്തത് വൺ ബൈ എയ്റ്റീൻ ഇൻറ്റു ത്രീ സിക്സ്റ്റി ഇവിടെ എയ്റ്റീൻ ഇൻറ്റു ടു ആണ് തേർട്ടി സിക്സ് അപ്പൊ ഇവിടെ എന്തായി ട്വന്റി ആയി ട്വന്റി ഇൻറ്റു വൺ ഈസ് ട്വന്റി ട്വന്റി ഡിഗ്രി അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയ ഈ ആംഗിൾസ് ഒക്കെ ശരിയാണോ എന്ന് അറിയണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഈ ആംഗിൾസ് എല്ലാം കൂടെ ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ത്രീ സിക്സ്റ്റി കിട്ടുന്നുണ്ടോ നിങ്ങൾ നോക്കണം ത്രീ സിക്സ്റ്റി കിട്ടിയാൽ നിങ്ങൾ ഈ ചെയ്ത സെൻട്രൽ ആംഗിൾ കറക്റ്റ് ആണ് കേട്ടോ ഇവിടെ നിന്ന് നമുക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് നോക്കാം ഫൈവ് പ്ലസ് ഫൈവ് ടെൻ ഇവിടെ വൺ സിക്സ് പ്ലസ് വൺ സെവൻ സെവൻ പ്ലസ് ഫോർ ഇലവൺ ഇലവൻ പ്ലസ് ത്രീ ഫോർട്ടീൻ ഫോർട്ടീൻ പ്ലസ് ടു സിക്സ്റ്റീൻ ടു പ്ലസ് വൺ ത്രീ കണ്ടോ ത്രീ സിക്സ്റ്റി നമുക്ക് കിട്ടി അപ്പൊ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ച സെൻട്രൽ ആംഗിൾസ് കറക്റ്റ് ആണ് ഇനി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഇനി പൈ ചാർട്ട് വരയ്ക്കണം അല്ലെ അപ്പൊ ഞാനിവിടെ ഒരു സർക്കിൾ വരച്ചിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ നമുക്ക് ആദ്യം മാർക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് ടു ഹൺഡ്രഡ് ഡിഗ്രി ആണ് അല്ലെ അപ്പൊ നമ്മൾ പ്രൊട്രാക്ടർ വെച്ച് വരയ്ക്കുന്ന ഉടനെ നമുക്കിവിടെ വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രിയേ ഉള്ളൂ അപ്പൊ നമ്മൾ ആദ്യം എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് അറിയാമോ ആദ്യം നമ്മൾ ഈ ബാക്കിയുള്ളതൊക്കെ അങ്ങ് മാർക്ക് ചെയ്യണം കേട്ടോ അങ്ങനെ ചെയ്താൽ മതി അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ഈസി ആയിരിക്കും അപ്പൊ നിങ്ങൾ സെന്റർ ചെയ്യുന്ന ആദ്യം നമുക്ക് ഇവിടെ സിക്സ്റ്റി മാർക്ക് ചെയ്യാം അപ്പൊ നോക്കി ഇവിടെ നമ്മൾ ആദ്യം എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ഒരു റേഡിയസ് വരയ്ക്കുന്നു ഇതിൽ നിന്ന് നമ്മൾ പ്രൊട്രാക്ടർ വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി മാർക്ക് ചെയ്യുന്നു അപ്പൊ പ്രൊട്രാക്ടർ വെക്കുമ്പം ഇതിന്റെ ഈ സർക്കിളിന്റെ സെന്ററിൽ പ്രൊട്രാക്ടറിന്റെ സെന്റർ വെച്ചിട്ട് നമ്മുടെ ലൈൻ എങ്ങോട്ടാണോ അവിടെ നിന്ന് വേണം നമ്മൾ സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി മാർക്ക് ചെയ്യാൻ അപ്പൊ നമ്മുടെ ലൈൻ ഇവിടെ നിന്നായോണ്ട് സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി ഇവിടെയാണ് അപ്പൊ നമ്മൾ സിക്സ്റ്റി ഇവിടെ നമ്മൾ സിക്സ്റ്റി മാർക്ക് ചെയ്തു സിക്സ്റ്റി ഏതിന്റെയാണ് നിങ്ങൾ തെറ്റാതെ മാർക്ക് ചെയ്യണം ഇംഗ്ലീഷ് ആണ് അപ്പൊ നമ്മൾ ഇവിടെ ഇംഗ്ലീഷ് സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി ഇനി അടുത്തത് നമ്മൾ മറാത്തി ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഡിഗ്രി നമ്മൾ മാർക്ക് ചെയ്യുന്നു അപ്പൊ നമ്മൾ ഇപ്പൊ വരച്ച ഈ ലൈനില് പ്രൊട്രാക്ടർ വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഡിഗ്രി മാർക്ക് ചെയ്യുന്നു ഇവിടുന്ന് ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഫോർട്ടി ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഇവിടെ വരും ഫോർട്ടി ഫൈവ് മറാത്തി ഇനി അടുത്തത് എന്താണ് തമ്മിൽ തേർട്ടി ഫൈവ് ഇപ്പൊ നമ്മൾ പ്രൊട്രാക്ടർ ഇവിടെ വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ തേർട്ടി ഫൈവ് മാർക്ക് ചെയ്യുന്നു തേർട്ടി തേർട്ടി ഫൈവ് ഇവിടെ വരും ഇത് തമ്മിൽ തേർട്ടി ഫൈവ് ഡിഗ്രി അടുത്തത് ബംഗാളി ട്വന്റി ഡിഗ്രി അപ്പൊ നമ്മൾ പ്രൊട്രാക്ടർ ഇപ്പൊ വരച്ച ഈ ലൈനിൽ വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ ട്വന്റി ഡിഗ്രി ഇവിടെ മാർക്ക് ചെയ്യുന്നു ബംഗാളി ട്വന്റി ഡിഗ്രി ബാക്കിയുള്ള ഇത് മൊത്തം എന്തായിരിക്കും ടു ഹൺഡ്രഡ് ഡിഗ്രി ആയിരിക്കും നിങ്ങൾക്ക് ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ പ്രൊട്രാക്ടർ ഇങ്ങനെ വെച്ചിട്ട് വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രി ഇവിടെ മാർക്ക് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് പെൻസിലും കൊണ്ട് നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ഒരു ചെറുതായിട്ട് വരച്ചിട്ട് വീണ്ടും അതിൽ വെച്ചിട്ട് വൺ എയ്റ്റി പ്ലസ് ട്വന്റി ആണ് ടു ഹൺഡ്രഡ് ബാക്കിയുള്ള
അപ്പൊ നമ്മുടെ പൈ ചാർട്ട് നമ്മൾ വരച്ചു കഴിഞ്ഞു ബാക്കി പോർഷനുമായി നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് വീഡി